So uh, the panel will be in English and Icelandic. And now you have the opportunity to ask all these specialists questions. And you can choose if you would like to ask in English or Icelandic. And I will just be moving this microphone around. So, who's first? Do you hear anything? All this equipment. It's supposed to be on, okay. Any questions? Yes. Thank you. Uh, my name is Sergei Jansson. I'm from the Environment Agency. I've been listening to quite a lot of good uh, uh, presentations this morning. I would like to ask Birgit Shield, have you looked at what is the more rewarding in lowering noise, changing the acoustic of the buildings or increasing the uh, using of the traffic rules, meaning what you do when and where in different rooms in order to lower noise with us traveling between, between, between rooms. If you have a high level noise in one room and low, low level noise activity in another room, it is disturbing. So what is more important in your view, changing the acoustic in the building or getting better traffic rules for the different activities. Thank you. Um, I think there were sort of two parts to your, to your question. Um, well, I think, I think fundamentally you should always get the acoustics right in the room. Um, but as, as we've seen, you know, certainly in the, in the case of open plan classrooms, that might not be sufficient because if you've got, you know, high noise activities going on, it's very important that, well, basically I think open plan will only work if you do have liaison between all the teachers and coordinated and, you know, planning of activities so that you don't have noisy activities going on where they're going to disturb people involved in quiet activities. So that's a, a sort of school management issue and is probably in a large, particularly in the large secondary schools that are being built now, sort of not practically possible. Um, um, what was the other, was another part of your question and I, I had the answer, I can't remember what it was. I was just thinking what you think it's more important to changing the uh, activity. If you have the, the level of acoustic in, in, the, in the building <coughs> to do more or just to make uh, the main pressure or, 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 or uh, get better traffic rules, which I was talking about. Um, right, well, I, I think as an acoustician, and with sort of the observations of schools, I'd say that you should get the acoustics right and you should comply with our regulations and have, you know, proper sound insulation between classrooms so that the teachers can independently do whatever they want to do in the classroom without having to worry about the effects of noise on the um, class next door. And you'll only achieve that if you have, um, well, within the classroom it is getting the noise level down and the um, reverberation down affects how well the children can hear the teacher as we've seen but you've all, and I didn't mention sound insulation because that's all somebody mentioned it earlier but that's also in the regulations you've got to have good sound insulation you've got to you've got to have good sound insulating doors and not have as often happens you know the doors are specified and then when that when the school is actually built the doors are installed and you have air gaps around the doors so the sound is transmitted. So it's, it, it's lots of things. It's good acoustic design and then making sure that that design is implemented properly uh, when the building is constructed. Any other questions? Uh, maybe I have one question since you're here. I was wondering, you mentioned that the situation was better after uh, the introduction of regulation. Do you think that is one of the best ways to go, 
in order to change things, this top-down approach? Well, certainly um, in the UK, the reason the regulations came in, as I said, I'm going to talk a little bit more about that tomorrow. The regulations came in in 2003, but um, I've fairly recently done a sort of look at the history of guidance. The reason it became law was because we'd had guidance documents on school acoustics for years and years and years. And when I sort of investigated, I mean, well, as I showed you, there was quotes from the 1950s. I've got quotes from the 1930s, from acoustic textbooks in the 1930s, from school inspectors and medical officers in the 1940s, all saying schools are too noisy, you've got to have good conditions, both to protect the teacher's voice, interestingly. There's a, a medical officer who wrote in, I think, about 1942, referring to the problems that teachers had with their voices. Um, and, and then we had official guidance documents, our Department for Education, since, uh, again, since I think the 1950s, had been producing what they call building bulletins, advising on the design of schools. And they all talked about lowering noise levels, good acoustics, and the, the um, sort of criterion got more and more detailed. But still, schools were going up with very poor acoustics. So the decision was made to incorporate schools within our building regulations, and that happened in 2003. And, um, and I'll present some data tomorrow which suggests that the situation has improved, but it took actually making it law to get to that point. Thank you. And now in Icelandic, I was very happy to me that I was <laughs> lýsingarnar eða upptalningarna allum lögum og reglugerðum sem að eiga stöðuna að betri hljóðvist og betra umhverfi. Hver er ykkar tilfinning, ykkar sem að vinna í þessu umhverfi fyrir því hvort að þetta er nægjanlegt í lögum og reglum hvort að sé spurning um að breyta þeim eða framfylgja þeim? Menn geta endalaust breytt lögum, menn hefðum er ekki framfylgt Þá skeður ekkert. Hver er ykkar tilfinning fyrir því? Er nægilega mikið í lögunum en þeim ekki framfyllt? Var gaman að heyra ykkar svona með það? Við þurfum nú fyrst og fremst að hafa lögin og það er ekki lög beint yfir til dæmis þennan erils háaða sem er í skólum. Við höfum ekki lög beinlínis utan um þessa starfsemi öðruvísi en það að það er miða við þennan meðal háaða sem er orðin skaðlegu fyrir heyrn. Það var hann komið langt yfir meðal þar þess sem má vera til þess að geta fylst með töluðu orði. Ég tala nú ekki um börn sem að ekki erum komið með þroskaða vitund í það. Þannig það sem við þurfum að gera og ég vona þessi ráðstefna beri þann ávöxt að við þurfum að skerpa þennan ramma, lagaramma, við þurfum að setja lög og við þurfum að gera einhver viðlög sem að tykki það að það sé gert eitthvað með það mér sýnist það vera í þessari nýju reglugerð en hún fer að mér sýnist meira út í endurómun og utan að komandi háfaða heldur en akkur þennan svo kalla eris háfaða sem við eigum svo erfitt með að að stjórna Þannig að vissulega er þetta mjög gott framlag sem þegar er komið en það þarf að skerpa það. Svona aðeins til að bæta við svar Valdi Sara þá held ég að þessi nýja staða til ÍSG 45.11. Ég held að hann er eftir að breyta mjög miklu. Ég vona það og hef fulla trú á því að nú verði hönnunin góð og og nú ber hönnuðum að skilin greina gerð þar sem gert er grein fyrir því að húsnæði uppfyllir þessar kröfur sem að nú eru orðna nokkuð strangar. Þannig að ég er hérna nokkuð bjarsýn hvað það var þar. Ég hef eiginlega meiri áhyggjur eins og er á eftirfylgninni. Það er að segja þegar að því að þetta er svo, eins og við sjáum hérna með þess að hurðhjarna, að það er svo auðvelt að klikka í framkvæmdinni sjálfri eða það sé eitthvað staðar bil á milli eða frákongur ekki alveg nógu góður þannig að ég veist að það sé kannski svona næsta skrif að það setja ykkur reglur varðandi eftirfyrni og ykkur er prófanir já og viðurlög einmitt, takk og gera þessi kröfu á byggingraðlana hann 
jafnvel sínu fram á að hann hafi gert þetta nógu vel. En varandi blessaðan erilháfaðan að þá, eins og ég sagði í fyrirlestrum, þá veit ég ekki alveg hvernig er hægt að setja beint lög við honum. Ég held að það sé meira bara skipla og vægi. En svo er rættum. Takk. For those of you who are only speaking English, we were talking about laws in Iceland. Any more questions, Fleiri Spurningar? Comment? Svo aðeins að bæti við það sem hann ólega var að segja, að með er þess á hann, við höfum tekið svona svolítið að rispur með þetta, allt í góðu samt, að það er alveg klálega að skólastefnan þarf að breytast og við höfum séð það í dag að það er hægt að hafa stjórna á þessu og það sem að kennarnar óska eftir, það er að það séu færri börn. Færri börn, það er betra að hafa stjórna á færri börnum og það verður minni hávaði þannig. Já, það þarf að setja þaka á þetta. Það er ekki nóg að setja bara góða hljóðist og demba svo hundra börnum inn í. Það verður að vera stjórn á því líka. Mér langar bara að spyrja um, eins og með að koma ný fyrir nýjar byggingar, að þetta þurfa að uppfylla þess að ég sé fyrir þvim staðal. Hvað með eldri byggingar? Mega að þær sleppa? Já, það er sem sagt að byggingar þurfa að uppfylla þær reglugerðir sem er í gildi þegar að bygginginni gerð, þannig að nýja byggingarreglugerðin, hún tekur ekki á eldri byggingum, en eins og ég sagði að þá eru samt, sveitafjölun eru mjög meðvituð um þetta, og þau eru í þessum verkefnum að betur að bæta skólahúsnaði og aðra byggingar. Þetta bara tekur tíma og kosta peninga. En það er allir upplýstur um þetta. Ég er allavega upplýða það þannig. En bara góðu hlutir gerast stundum hægt. Ég hef eitthvað fyrir fyrir Maria Söðurstein. Ég er að spyrja að það er 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 had it before, but it has like, disappeared over the years. Uh, now there are a network in Sweden of speech therapists or voice um, uh, coaches or, or different people who are working with this. Uh, so in some places they have actually quite good education. That's at one of the universities, Umeå University, and they have more voice ergonomics. I think it is important because the, the old way they uh, taught voice production or so it was more maybe um, on a rhetorical um, side or you had to sound very, you know, beautiful, uh, learn how to, uh, and now uh, I think it's important to, to include these voice ergonomic issues to prepare uh, the young. Um, students. So we have one research project I was going to mention tomorrow uh, with an, uh, one colleague, uh, Ann Kristin Olsson, who is following now teacher students uh, in different groups, those who get education and who, who do not get. So that's a, a research project going on. But I really think we have to think about how should the training be uh, done uh, so that it will um, so the voices will last in the long run. Thank you. Uh, nobody of us has mentioned lighting. It is part of indoor environment and it probably has effects, effects on activity noise levels and attention of pupils. Good point. 
lýsing. Hún var að tala um lýsing hefur líka áhrif á á hávaða. Getur aukið hann og eða minkað. Hrefna, ég með spurning ykkur þín. Nú ert þú hérna, sem sagt, að því að þú ert fyrir heimil og skóla. Fóreldrar eru gríðalega stór hagsmunahópur. Og ég er að velta þig fyrir mér. Hvernig förum við að því að því að hérna, hvernig getum við virkjað fóreldra í að vera meðvitari um það umhverju sem börnin þeirra er í. Hvernig förum við að því að kveikja í fóreldrum og fá þá með sem hagsmunaðila til að bæta skilirði í leikskólum og grunnskólum fyrir börn? Þetta er þessi eilífa spurning sem við erum alltaf að klást við sjálf. Hvernig förum við að því að virkja fóreldra og kveiki í þeim og fá það til að mæta og vera með og sína áhuga því að auðvitað er þetta hagsmunamál sem varðar alla fóreldra og bara það til dæmis fyrir mig að setja hér í dag og hlusta kveikir alveg í manni, maður langar að gera eitthvað sko, þetta er eitthvað svona börnin, maður segir og jú meiri hlutan af sínu lífi í skóla eða leikskóla og þetta hefur áhrif og þetta er mikið hagsmun og mál og þá komum við aftur á þessari vakningu ég held að þurfa að vera svona vakningar átak eitthvað konar, það þarf að koma þess inn í umræðuna það þarf að tala um þetta, það þarf að flytja fréttir á svona ráðstefnu áttu nú von á einhverjum fréttamanni hérna og það er hún þannig að það þarf bara að fá þessa umræði í gang og svo þetta við sem svona landsáttu kvóreldra viljum endilega kjölfari á þessu dreifa þessu til okkar félagsmanna og ekki bara félagsmanna heldur bara fóreldra almennt og koma þessu áfram og það þarf samvinnu það er ekki bara fóreldrarnir þeir þurfa að vera að vinna með skólunum þetta er svona samvinnumál, leikskólastjóra, skólastjóra, fóreldra og allra. En ég er alveg hjartalega samanlega að þetta er eitt af þessum brýnu málum sem að ætta að sitja meira púður í. Og þá þurfum við bara að vera með svolítið læti. Akkurat. Þetta tengist allt saman. Við ölum ekki bara bönnin upp einmitt í skólanum eða leikskólanum þetta er líka heima, þetta er alltaf samstarf og samstarf um barnið og nefnanda og þannig þarf það að vera og þessi samræði þarf þá að vera lífandi og svo er það bara alltaf þetta sama vandamálað, virkja þennan stóra hóp, 85.000 fóreldra í landinu og hvað þeir eru margir Leiri spurningar All the questions not for me necessarily Thank you. I'm trying to speak English just for you <laughs> because you were talking about the lights and I am a teacher and I have a son that has ADHD and for you the lights they are making some flirting. Why is it in every classroom you put that uh, floor lights? Uh, uh, I'm sorry, I, I really don't know the answer to that question. Uh, I'm not an electrician engineer, but but uh, today this is one of the many things that are thought of. So, uh, but this noise is, in my opinion, one of the most disturbing noises, <laughs> having the electrical noise. I don't know, is there anyone else who can... Answer why? Why it, is it some wrong type of light or money cheap? <laughs> we still have a few minutes left. Uh, uh, I was just thinking about using amplification. Uh, this, is this more a tool for the teacher to keep his working tool, the, the voice, 
in good condition for, uh, for, uh, for the Holy uh, teaching life. Because to be heard, you have to go over the noise. You have to get the noise in the classroom sound. So does that, what, what does it mean for the hearing or, or well-being of the children compared to using your normal voice? Is it just a tool for the teacher to keep his voice? Is it also doing good things for the pupils in general? <coughs> Who is going to take this one? Um, með því að, að nota það sem að við myndi að gera það núna ef ég væri ekki með þetta hérna í höndunum þá myndi ég tala svona við þig til þess að vera alveg örgum að það heyrði þig og það er þetta sem er að fara illa með raddir og þú heyrir að röddum í ætla að vona að allavega hún sé miklu vinalegri núna heldur hún var hérna og uh, það sem okkur vantar okkur kennarana og ég treysti þessum, þessum hérna, samböndum kennara til að berjast fyrir því að röddin verði vendur, lögvendur, þannig ef eitthvað kemur fyrir hana, að þá getum við sótt okkar rétt til laga. Þetta hefur ekki verið inn í myndinu fram að þessu. Þyrft að vera það. Þetta er nósvar. Já. Fjarlæð, gleymdu henni ekki. Já. Sko, röddin hún, hún, hún bara ef við notum Ágætt síslensku hún meikar þetta ekki. Okay. Um, I have one question for you, Lena. I was wondering, is there a gender difference in vocal disorders? Uh, that is, difference between males and females? <laughs> yeah. oh. Maybe this was Maria's topic more, but there, there are m more <laughs> voice disorders in female, so these organic voice disorders too, functional and this, in females, in, in females, because females have smaller vocal folds and they vibrate more, more often. Uh, that is not the reason. Uh, but I think it's related to that as well. Mm. We cannot only say that uh, yeah. it's, it's yeah. Yeah. So it's a combination yeah. of anatomy and what kind of effect mm. you, you, you yeah. 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 And female teachers, it's more small children, yeah. and male teachers, more uh, older ones. And in Finland, we have made a, a study uh, in Tampere, not me, but my colleague, and she found that also male teachers have more voice symptoms that we have known so far. We still have some time left. I was just wondering uh, about this male and female voices. Uh, do, do females need to have more vocal effort to reach the same sound pressure level, more than men, or how is it? Uh, uh, women in group studies have about four to five dB lower level in gender. So uh, when we have done some experiments in noise and to try to make them so that they have to increase the, the level. And they also sense when they rate their own effort level that they, they rate it higher than male voices. Mm -hmm. Okay. So question to you, um, and I will do that in Iceland, it's easier somehow. Uh, er möguleiki að virkja fóreldrafjölum, mér finnst þegar ég er svona skoða þessi mál og mér brá þegar ég frétti það að eitt fóreldrafjölaði ónefndu skóla hafi gengist fyrir því að það var útvegar tuttu og hérna því var á árgang til þess að hlífa börnum við háaða. Ég held að fórðar séu afar illa upplýstir um þetta og þetta er náttúrulega eins og kom hérna fram. Þetta er ein lausn, vissulega þetta lausn. En einhvers staðar verður börnin að læra mál. 
er hægt að gera það þannig að, að þið sem samtök geti sent út til fóreldrafélagana einhvers konar álit eða álitsgerð sem þið viljið að þeir fjalli um og gefi sína skoðun á. Mér finnst einhvern veginn eins og þetta sé hálfgerð svona höfulega sér út á landi. Þú meinar svona sem sagt eins og stjórn landsamtaka myndi send út álíktunum hávaða eitthvað svona til að vekja málsaði. Já, það er eitthvað sem að er oft gert og í raun einmitt ekkt að mál til að leggja fyrir stjórnheimilis og skóla og hvet ykkur til að gera það og ég get sérst, komið því áleiðis. Hins vegar finnst mér ef að fóreldrafélag er að kaupa hernatóla á hvað 20 börn sagðiru 20 og árgang það, er það ekki merkjum að sé eitthvað að? <laughs> það er svona Já, það er svona myndi ég telja að þá ættu yfirvöld allavega að bakna þess upp í vondan draum en þetta við erum einmitt með svona netverk þar sem að við komum einmitt ímsum upplýsingum áleiðis til fóreldra og ég held að einmitt eftir þessa ráðstefnu þá muni það vera gert og um að gera að höfða til stjórnarinnar um að koma með sitt álita og svo reyna að koma þessu meira inn í umræðuna Já, hér kemur fram að nemendur séu kvattir til að koma eirna tapp í skólan, í grunnskóla eða. Já. Það er svona, en nú aftur, veldur maður fyrir sér, hvað er í gangi? Mikrafótn virki ekki. Ég skil ekki einlega hvað er í gangi þjófælinu. Við erum að fara að hugsa um að hvetja úlingana til að koma með heyrna tapp í skólan, Hvað er vandamólið? Vand eigum ekki áskala ósistemma og það er komið tími til að, hérna, ég vona að þessi ágæta ráðstafna verði til þess að við, hérna, það verði vitunda vakningi þjófélaginu og fyrir mann að berjast gegn umhverfis hávaða menguninn í þjófélaginu. Og mér fannst alveg stórkost þetta að heyra að tala um hennan, hérna, leikskóla á Selfossi. Er það ekki leiðin? Það er hægt að lækka hávaðan í skólanum. Svo við þurfum ekki að fara að kaupa heyrna lífar og allt liðið. Einmitt. Já. Ég heiti Málfríu Gunnarsdóttir. Ég hætla nú bara að óska eftir samstarfi. Ég er í forsvari fyrir heyrnar hjálp sem er búin að vera að reyna það mjög mikið að vekja aðtikli á í mitt hávaða í þjóðfélaginu og öllu þessu undirspili sem er til dæmis í útvarfstáttum og öðru slíku og ég sem sagt bara byggð um að það verði samstarf á milli þessara félaga. Líst vel á það og talandi um hávaða þá er það að fara með barn í barn kvikmyndahús. Hafið þið gert það nýlega? Það er bara hræðilegt. Auglýsingarnar og allt þetta, þau halda fyrir eyrun og maður er sjálfur einhvern veginn heldur fyrir eyrun og veit ekki hvað maður að gera og þetta er sko, við hún kvartað við þessu og það er ekkert gert. Þegar við komið mitt að því að fyrir nokkrum árum þá hafði ég samband við vinnumálastofnun held ég að hafi verið og ætlaði að vita hvort ég gæti fengið lánuð mælingatæki. Það var ekki auðvelt að gera það, en við vorum tilbúð með fólk sem vildi fara í bíó með mælingatæki á sér til þess að vita hversu hátt í raun og verið hljóðið var í bíó. En hérna, mælingarnar sem framfara hjá eftirlitsaðilum, ég er búin að tala við þá bæði heilbrigðis eftirlit og vinna eftirliti, það er yfirleitt tilkynnt fyrir fram. Og ég segi, mér finnst ákveðin veikleiki á eftirliti sem gerist kannski einu sinni ári að það sé tilkynnt fyrir fram. Ég hefði gefnan viljað og við vorum sem sagt, við hefðum bara gefnað því að kaupa okkur þessar græjur. En að það er örgulega til fólk sem er tilbúið að mæta í bara á þessa staði með tæki sem mælir og gefur sem sagt litla útskrift af háðanu sem var á meðan að sýningi fór fram. 
þá er við að vera búin með okkar tíma hérna í þessu. Time is up. Do we have any last minute questions? Og því ég sá þess að Ölu sem við sagði nei, mig langaði rosanum ekki að fara, en það er svona sirka fimm ár sem ég fór að ráðstöfnum sem ég tátt til ofs og vítt til veggja. Það var mikið rætt um þessi mál og það var mikið bál og mikið hugur í okkur í leikskólufólki en það var lítið gæst. Þakkaði fyrir þinn fyrirlestur og færri börn, færri börn, færri börn, það er líkil orðið í dag. Það er vegna þess að aðstæðir eru þannig að það er lítið hægt að gera annað en við erum að gera, við þurfum ekki að sína glæru, við erum virkilega að leggja okkar að mörkum með því að minka hávaðan en aðstæðir eru bara þannig. Við vinnum átta tíma, börnin eru níu tíma oft þannig að það er alltaf fátt starfsfólk með mörg börn í lok dags og mér langar bara að segja ykkur hvað fóreldra að segja þegar þau koma að segja börnin sinn og heyra á hann ég dáist að ykkur að geti þetta. Það ef það gerist, þá er jafnvel kastalir yfir niður og sett undirlag en þetta er eitthvað falið við þurfum að gera eitthvað Tek undir það og svo vil ég kannski minna á hérna samtökið börnin okkar í Reykjavík þau hafa svolítið talað um þetta líka og ekki bara sko heilbriði heldur líka öryggi barna á leikskólum Þannig að þau hafa verið eitthvað í umræðinu en einmitt ekki mikið gerst og talaði með einmitt þessi viðmið sem voru felt og gildi. En ég held við þurfum bara að halda áfram.